नमस्कार शालेय संस्कार या यूट्यूब चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे इयत्ता दहावी गणित भाग एक चा हा व्हिडिओ मराठी माध्यम व सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना उपयुक्त आहे इयत्ता दहावी गणित भाग एक प्रकरण तिसरे अंकगणिती श्रेणी अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन या प्रकरणातील सराव संच तीन पॉइंट दोन म्हणजेच प्रॅक्टिस सेट थ्री पॉइंट टू मधील प्रश्न सहा सात आठ नऊ दहा हे आपण अभ्यासणार आहोत मागील व्हिडिओमध्ये आपण सराव संच तीन पॉइंट दोन म्हणजेच प्रॅक्टिस सेट थ्री पॉइंट टू मधील पहिले पाच प्रश्न अभ्यासलेले होते आता आपण प्रश्न सहाव्याला सुरुवात करूया प्रश्न सहावा तीन अंकी नैसर्गिक संख्या समूहात पाचने भाग जाणाऱ्या संख्या किती आहेत हाउ मेनी थ्री डिजिट नॅचरल नंबर्स आर डिव्हिजिबल बाय फायव्ह आता सुरुवातीला मराठीतून हे गणित अभ्यासूया पाचने भाग जाणाऱ्या तीन अंकी संख्या आपल्याला प्रथम शोधायच्या आहेत आणि त्यामधील पाचने भाग जाणाऱ्या संख्या आपण किती आहेत ते शोधायचं आहे मग पाचने भाग जाणाऱ्या तीन अंकी नैसर्गिक संख्या आपल्याला माहिती आहेत की शंभरपासून सुरू होतील कारण तीन अंकी संख्यांची सुरुवात शंभरपासून होते आणि शेवटची तीन अंकी संख्या असणार आहे नऊशे नव्याण्णव पण यामध्ये आपल्याला पाचने भाग जाणाऱ्या संख्या काढायच्या आहेत मग पाचने भाग जाणारी तीन अंकी पहिली संख्या आहे शंभर मग यानंतर पाच पाचच्या गॅपने आपल्याला पुढच्या संख्या लिहिता येतील कारण पाचने भाग जाणाऱ्या संख्या आहेत म्हणजे शंभर एकशे पाच एकशे दहा याप्रमाणे डॉट 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 करीत आपल्याला तीन अंकीमध्ये पाचने भाग जाणारी मोठी संख्या असणार आहे नऊशे पंच्याण्णव म्हणजे शंभर एकशे पाच एकशे दहा डॉट 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 नऊशे पंच्याण्णव या सर्व संख्या पाच अंक पाचने भाग जाणाऱ्या तीन अंकी नैसर्गिक संख्या आहेत आणि ही अंकगणिती श्रेणी आहे हे आपल्या लगेच लक्षात येत आहे कारण इथे प्रत्येक दोन क्रमागत पदांमधला फरक पाच आहे म्हणजेच ही अंकगणिती श्रेणी आहे मग यामध्ये प्रथम पद आहे शंभर म्हणजे टी वन बरोबर ए बरोबर शंभर आणि डी बरोबर टी टू वजा टी वन म्हणजेच एकशे पाच वजा शंभर पाच मिळाले आणि इथे शेवटचं पद त्यालाच आपण टी एन म्हणतो म्हणजेच टी एन दिलेलं आहे नऊशे पंच्याण्णव आणि या गणितात आपल्याला अशा पाचने भाग जाणाऱ्या तीन अंकी नैसर्गिक संख्या समूहात किती संख्या आहेत काढायचं आहे म्हणजे इथे आपल्याला एन ची किंमत काढायची म्हणजेच या अंकगणिती श्रेणीमध्ये किती पदे आहेत ही आपल्याला शोधायचं आहे म्हणजेच मग ह्या सर्व किमती आपण इथे लिहिल्या ए मिळालेला आहे शंभर डी काढलेला आहे पाच टी एन आहे म्हणजे शेवटचं पद नऊशे पंच्याण्णव आणि एन ची किंमत काढायची आहे मग सूत्र वापरूया टी एन बरोबर ए अधिक एन मायनस वन गुणिले डी मग या सर्व किमती काढलेल्या आहेत त्या त्यांच्या जागी सूत्रामध्ये ठेवल्या टी एन ची किंमत आहे नऊशे पंच्याण्णव ती इथे ठेवली ए ची किंमत शंभर ए च्या जागी ठेवली एन ची किंमत काढायची आहे त्यामुळे एन अक्षर तसंच एन मायनस वन आणि डी ची किंमत पाच इथे काढली ती आपण इथे ठेवली मी याप्रमाणे इथे किमती ठेवल्या आता हे सोडूयात नऊशे पंच्याण्णव बरोबर शंभर अधिक एन माझा एक गुणिले पाच मी इथे पाच कंसा बाहेर आहे त्याने कंसातल्या प्रत्येक पदाला इथे आत गुणलं म्हणजेच नऊशे पंच्याण्णव तसेच शंभर पण तसेच बरोबर चिन्ह तसंच पाच एन वजा पाच पाचने इथे आत दोघांना गुणलं मग नऊशे पंच्याण्णव आहे तसेच ठेवले शंभर आणि पाच यांची वजा बाकी झाली ती झाली पंच्याण्णव पाच एन तसेच ठेवले इकडे सोडवतोय नऊशे पंच्याण्णव वजा पंच्याण्णव कारण हे पंच्याण्णव इकडे डावीकडे घेतले ते मायनस झाले वजा झाले बरोबर पाच एन तसेच आहेत मग नऊशे पंच्याण्णव मधून पंच्याण्णव गेले नऊशे राहिले बरोबर पाच एन पाचला इकडे छेदात घेतलं मग नऊशे भागिले पाच बरोबर एन झाले पाचने नऊशेला भाग गेला एकशे ऐंशी उत्तर आलं म्हणजेच एन बरोबर एकशे ऐंशी म्हणजेच इथे पाचने भाग जाणाऱ्या तीन अंकी नैसर्गिक संख्या एकशे ऐंशी आहेत म्हणजे या अंकगणिती श्रेणीमध्ये शंभर पासून ते नऊशे पंच्याण्णव या ज्या संख्या आहेत तर या एकूण एकशे संख्या आहेत म्हणजेच नऊशे ही एकशे ऐंशी संख्या या अंकगणिती श्रेणीमध्ये आहे म्हणजेच या अंकगणिती श्रेणीतील एकूण तीन अंकी नैसर्गिक संख्या की ज्यांना पाचने भाग जातो अशा एकूण या एकशे संख्या आहेत 
आता हेच उदाहरण आपण सेम इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजीतून अभ्यासूया इथे आपल्याला गणितात दिलेले हाऊ मेनी थ्री डिजिट नॅचरल नंबर्स आर डिव्हिजिबल बाय फायू सो लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट हाऊ व्हॉट आर द थ्री डिजिट नॅचरल नंबर्स विच आर डिव्हिजिबल बाय फायू सो थ्री डिजिट नॅचरल नंबर्स विच आर डिव्हिजिबल बाय फायू आर हंड्रेड हंड्रेड अँड फायव्ह हंड्रेड अँड टेन डॉट 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 अँड द लास्ट नंबर थ्री डिजिट नंबर विच इज डिव्हिजिबल बाय फायू इज नाईन हंड्रेड अँड नाईन्टी फायू सो दिस इज अन ए पी बिकॉज हिअर द कॉमन डिफरन्स बिटवीन एनी टू कॉन्झिक्युटिव्ह टर्म्स इज फायू सो दिस इज अन ए पी नाव इन दिस ए पी फर्स्ट टर्म इज हंड्रेड सो टी वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू हंड्रेड D is equal to D means T2 minus T1. So T2 is 105 and T1 is 100. So 105 minus 100 is equal to 5. So common difference D is 5. Here the last term is 995. Last term means Tn means nth term. So Tn is equal to 995. And in this example, we have to find n. So how many terms are there in this AP? We have to find. It means we have to find the value of n. So n is equal to question mark. Now let us use the formula. Tn is equal to a plus n minus 1 into d. This is the formula. <coughs> so put these values here in this formula. Put value of Tn is 995 here. Value of a is 100. D is 5 and N we have to find so N minus 1 bracket as it is. So 995 is equal to 100 plus N minus 1 into phi into 5. Now multiply this phi inside the two terms of this bracket. So phi into N is 5 N and phi into minus 1 is minus 5. This 100 as it is and left hand side 995 and equal to sign is also as it is. Now solve this equation. So 995 is equal to 100 my 100 plus this phi into n is phi n and phi minus 1 phi into minus 1 is minus 5 so 100 minus 5 is 95 in the next step so phi n as it is 995 is also as it is now here therefore this 95 take to the left hand side it becomes minus here so 995 minus 95 is equal to this phi n is as it is on the right hand side so subtraction of these two numbers is 900 is equal to 5n. So we have to find the value of n here. So take this 5 to the left hand side. It will be in the denominator. So 900 upon 5 is equal to n. So division of these two numbers. So 900 divided by 5 is 180. So n is equal to 180 means n is equal to 180. So in this example, so the three digit natural numbers which are divisible by 5 are 180. So in this AP, there are 180 terms in this AP. Means 180th term will be 995. So what we have to find is how many three digit natural numbers are divisible by 5. So three digit natural numbers which are divisible by 5 are 180 means there are 180 terms in this AP. Sarav Sancha 3.2 Madhil Prashna Satva Eka Ankaganidish Redise Akrave Pod Sola Ani Equisave Pod Ekontisahe Tartias Redise Ekechalisave Pod Kadha. The eleventh term and twenty first term of an AP are sixteen and twenty nine respectively. Find the 41st term of that AP. Surwati Raya Ganit Marathi Tuna Bhyasuya. Ithe apliyala akrave pad dile sola ani ekvisave pad dile lahe ekkontis. Manje sa t akrahe sola ani t ekvisahe ekkontis ani apliyala t ekke chalis kaadai chai ekke chai sava pad kaadai chahe. Maya sati apan sutra vapar la tn barobar a adhik n minus 1 into d yala mi star mat le lahe. या सूत्रा मदे आता ही जी दोन पद दिले लिए T आकरा आणी T एकविस मनों निते N ची किम्मत आकरा घेतो है आणी N ची किम्मत एकदा एकविस घेतो है आसी मी दोन समीकरन या सूत्रा ठ्यून मिलवना राहे मसुर्वातीला इते N ची किम्मत आकरा घेतली मनजे ए आहे तसाचे, एन ची किम्मत आकरा ठेवली, वजा एक तसाच, डी पंट तसाचा है। 
म्हणजेच टी अकरा बरोबर ए अधिक अकरा वजा एक गुणिले डी म्हणजेच टी अकराची किंमत आपल्याला गणितात दिलेली आहे इथे सोळा इथे त्याच्या जागेवर ठेवली म्हणजे सोळा बरोबर ए आहे तसाच अकरातून एक गेले दहा डी तसाच आहे गुणिले म्हणजे सोळा बरोबर ए अधिक दहा डी मिळाले म्हणजेच ए अधिक दहा डी बरोबर सोळा याला मी समीकरण एक म्हटलं असंच इथे एन ची किंमत एकवीस आहे म्हणून या सूत्रात एन बरोबर एकवीस ठेवले म्हणजेच एन बरोबर एकवीस ठेवू म्हणजेच टी एकवीस बरोबर आपल्याला मिळेल ए तसाच आहे एकवीस वजा एक इंटू डी मग टी एकवीस ची किंमत आपल्याला गणितात दिलेली इथे एकोणतीस आहे मग ती त्यांच्या जागेवर ठेवली एकोणतीस बरोबर ए अधिक इथे वजा बाकी झाली वीस डी तसाच आहे म्हणजे एकोणतीस बरोबर ए अधिक वीस डी मिळाले म्हणजेच ए अधिक वीस डी बरोबर एकोणतीस याला मी समीकरण दोन म्हटलं मग याप्रमाणे आपल्याला या सूत्रामध्ये एकदा मी एन बरोबर अकरा ठेवले एकदा एन बरोबर एकवीस ठेवले आणि सोडवलेला आहे आणि टी अकराची किंमत गणितातली इथे त्याच्या जागेवर ठेवली टी एकवीस ची किंमत इथे एकोणतीस ठेवली आणि आपल्याला अशी दोन समीकरण इथे मिळाली ए अधिक दहा डी बरोबर सोळा याला समीकरण एक म्हटलंय आणि ए अधिक वीस डी बरोबर एकोणतीस याला समीकरण दोन म्हटलंय मग आता या समीकरणामध्ये दोन चल आहेत ए आणि डी म्हणजे ही दोन चलातील रेशीय समीकरणे आहेत आणि याचा अभ्यास आपण पूर्वीच्या प्रकरणामध्ये केलेला आहे मग ही दोन चलातील रेशीय समीकरण आपल्याला सोडवायचे आहेत मग सहगुणक समान करून आपण सोडवणार आहोत परंतु इथे ए चा सहगुणक समान आहेच म्हणून आपण इथे समीकरण दोन मधून एक ला वजा करूया मग समीकरण दोन वजा समीकरण एक केलं मग समीकरण दोन ला प्रथम लिहिलं इथे ए अधिक वीस डी बरोबर एकोणतीस आणि समीकरण एक ला वजा करायचं म्हणून इथे वजा चिन्ह लिहिलं ए अधिक दहा डी बरोबर सोळा मग ए आणि इथे वजा चिन्ह असल्या वजा बाकी करायची असल्यामुळे खालच्या समीकरणाची चिन्ह बदलून घेतली सगळ्यांची चिन्ह अधिक होती ती सगळ्यांची खालच्या पदाची चिन्ह वजा होतील इथे प्लस ए आणि हे मायनस ए ते कॅन्सल झाले वीस डी मधून हे वजा दहा डी करायचे आणि नवीन चिन्ह खालच्या समीकरणाची विचारात घ्यायची आहेत त्यामुळे इथे अधिक वीस डी आहे आणि हे वजा दहा डी आहेत वीस डी मधून दहा डी वजा झाले म्हणजे दहा डी मिळाले एकोणतीस मधून सोळा गेले हे मायनस चिन्ह इथे म्हणजेच तेरा राहिले म्हणजे दहा डी बरोबर तेरा म्हणजेच डी बरोबर आपल्याला मिळेल तेरा छेद दहा हे दहा इकडे आल्यावर छेदात येतील म्हणजेच डी बरोबर इथे दहाने तेराला भागायचं आहे म्हणजे एक शून्य आहे म्हणून एक घर डेसिमल मी पॉइंट डावीकडे सरकलो म्हणजे उत्तर तोंडीच काढलं इथे डी बरोबर एक पॉइंट तीन मग डीची किंमत मिळाली एक पॉइंट तीन मग यावरून आपण आता या समीकरणात ही किंमत कुठल्याही एका समीकरणात ठेवू शकतो एक किंवा दोन या दोन्ही पैकी कुठल्याही समीकरणात ही डीची किंमत ठेवून आपल्याला ए ची किंमत काढता येईल मग मी ही आलेली किंमत जी आहे डीची एक मी या समीकरण एक मध्ये ठेवतो आहे आणि ए ची किंमत काढणार आहे म्हणून मी इथे लिहिलंय ही किंमत समीकरण एक मध्ये ठेवूया मग ही एक पॉइंट तीन किंमत समीकरण एक मध्ये ठेवल्यानंतर अशी मिळेल ए अधिक दहा गुणिले डी म्हणजेच डी ची किंमत इथे एक पॉइंट तीन ठेवली बरोबर सोळा असं आपलं पहिलं समीकरण होतं त्यामध्ये डी ची किंमत मी एक पॉइंट तीन इथे कंसामध्ये ठेवलेली आहे मग आता हे समीकरण ए साठी सोडवायचं आहे म्हणजेच ए ची किंमत काढायची आहे म्हणजे ए अधिक यांचा गुणाकार झाला एक पॉइंट तीन गुणिले दहा म्हणजेच तेरा पॉइंट शून्य पण तेरा पॉइंट शून्य पॉइंटच्या पुढे शून्य आहे त्यामुळे फक्त पूर्णांक तेरा घेतले तरी चालणार आहेत बरोबर सोळा आहे तसेच म्हणजे ए अधिक तेरा बरोबर सोळा तेराला उजवीकडे घेतलं ते वजा झाले ए बरोबर सोळा वजा तेरा बरोबर तीन म्हणजेच ए ची किंमत मिळाली तीन आणि डी ची किंमत आहे एक पॉइंट सहा याप्रमाणे आपल्याला इथे या दोन किमती मिळालेल्या आहेत ए ची किंमत तीन मिळाली डी ची किंमत आहे एक मग या दोन्ही किमती आता आपण पुन्हा एकदा ते जे स्टार सूत्र होतं टी एन बरोबर आपल्याला सूत्र माहिती की ए अधिक एन मायनस वन इंटू डी मग या सूत्रात आपण ह्या दोन्ही किमती आत्ताच्या ठेवूया आणि आपल्याला एक्केचाळीस अव पद काढायचं आहे म्हणजे एन ची किंमत एक्केचाळीस घ्यायची आहे म्हणजेच एन बरोबर एक्केचाळीस ए बरोबर तीन आणि डी बरोबर एक आपण या सूत्रात ठेवणार आहोत म्हणजेच आपल्याला असं मिळेल टी एक्केचाळीस बरोबर तीन अधिक एक्केचाळीस वजा एक गुणिले डीची किंमत इथे वजा डीची किंमत आहे एक पॉइंट तीन इथे कंस केलेला आहे डीला मग आता हे समीकरण सोडवायचं आहे मग तीन ला तीन तसेच एक्केचाळीस मधून एक गेला चाळीस गुणिले एक पॉइंट तीन आहेत यांचा गुणाकार झाला बावन्न पॉइंट शून्य तेर चौक बावन्न आणि हा शून्य तसाच आणि एक घर 
दशांशाचा आहे म्हणून एक जर डावीकडे सरकून इथे दशांश टिंब दिलं बावन्न पॉईंट शून्य म्हणजेच फक्त बावन्न आहेत आणि हे बावन्न आणि हे तीन यांची बेरीज आहे म्हणजे टी एक्केचाळीस बरोबर मिळाले पंचावन्न म्हणजे या उदाहरणामध्ये आपल्याला टी एक्केचाळीस काढायचं होतं टी एक्केचाळीस म्हणजेच एक्केचाळीसावं पद काढायचं होतं तर ते आलेलं आहे पंचावन्न याप्रमाणे आपण हे उदाहरण सोडवलेलं आहे आता हेच उदाहरण आपण सेम इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजीतून अभ्यासूया द इलेव्हन्थ टर्म अँड ट्वेंटी फर्स्ट टर्म ऑफ अन एपी आर सिक्स्टीन अँड ट्वेंटी नाईन रिस्पेक्टिव्हली फाईंड द फॉर्टी फर्स्ट टर्म ऑफ दॅट एपी हिअर द इलेव्हन्थ टर्म इज सिक्स्टीन सो टी इलेव्हन इज इक्वल टू सिक्स्टीन अँड ट्वेंटी फर्स्ट टर्म इज नाईन्टीन सो टी ट्वेंटी वन इज इक्वल टू ट्वेंटी नाईन and we have to find 41st term so t41 we have to find so t41 is equal to question mark now use the formula tn is equal to a plus n minus 1 into d this is equation star so we know that here t11 is 16 so take the value of n is 11 and put this n is equal to 11 in this formula so we will get here put n is equal to 11 in this formula so t11 so instead of n we have to put 11 so t11 is equal to a as it is n minus 1 means 11 minus 1 into d as it is so t11 is equal to a plus 11 minus 1 into d so but here t11 the value of t11 is 16 it is given in the example so put the value of t11 is equal to 16 so 16 is equal to a plus here 11 minus 1 is 10d so 16 is equal to a plus 10d so we get here a plus 10d is equal to 16 this is the equation number 1 similarly we have to write here T11, uh, T21 is also 29. So put n is equal to 21 in this exam, uh, in this formula. So put n is equal to 21 here. So T21 is equal to a as it is, 21 minus 1 into d as it is. So T21 is equal to a plus 21 minus 1 into d. Now solve this. But here T21 is 29. So this value is given in the example. So put here. instead of t21 is equal to 29 so 29 is equal to a plus 21 minus 1 is 20 d as it is so a plus 20 d is equal to 29 so this is equation 2 so we get these two linear equations in two variables so this is first equation and this is equation 2 so if we put n is equal to 11 in this formula we get this equation and after putting n is equal to 21 in this star so we get this equation number 2 so these two equations are linear equation in two variables and variables are a and d so we have to solve these simultaneous equations so by equating coefficient method so here we will solve these two simultaneous equation so subtract this equation 1 from equation 2 so equation 2 minus equation 1 so we get a plus 20d is equal to 29 minus first equation we have to subtract so first equation is a plus 10d is equal to 16 so minus sign is there so the signs of the equation will be changed so here is a plus so it becomes minus here is also plus it becomes minus and 16 is also plus so it becomes minus so all these signs are changed now here plus a and minus a gets cancelled so 20d minus 10d is 10d and 29 minus 16 is 13 so 10d is equal to 13 so d is equal to 13 upon 10 so take this 10 to the right hand side it will be in the denominator so 13 upon 10 is 1.3 so d is equal to 1.3 now the value of one variable we got here so we have to find now value of a so put this value of d in any of the above equation 1 or 2 so put this value in equation 1 here so equation 1 is a plus 10d is equal to 16 so put the d here put the value of d in this equation so d is 1.3 so 
putting value of d 1.3 in this equation and solve for the value of a. So we get here. Now put this d is equal to 1.3 in equation 1. So we get a plus 10 into 1.3 is equal to 16. So a plus 10 into 1.3 is 13.0. So 0, 0.0 means we can take only integer. So a plus 13 is equal to 16 and take this 13 to the right hand side it becomes minus. So a is equal to 16 minus 13 is equal to 3. So a is equal to 3 and d is 1.3. Now put these two values in the star because we have to find the t41. So formula is tn is equal to formula is tn is equal to a plus n minus 1 d so put n is equal to 41, a is equal to 3 and d is equal to 1.3 in this formula. So we get t41 is equal to 3 plus 41 minus 1 into d is 1.3. So putting all these three values we get this equation. Now solve further. So t41 is equal to 3 plus 41 minus 1 is 40 and 1.3 as it is. So 40 into 1.3 is 52.0. 3 as it is plus as it is and t41 as it is so t41 is equal to 3 plus 52 and 3 plus 52 means 55 so t41 is equal to 55 so 41st term of this AP is 55 Ata Sarav Sancha 3.2 Madil Prashna Atva Soduya Akra Aat Paats Don Dot 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 Ya Anka Ganiti Shredit वजा एकशे एक्कावन्न ही संख्या म्हणजेच हे पद कितवे आहे असं आपल्याला विचारलेलं आहे इलेव्हन एट फाय टू डॉट 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 इन दिस ए पी विच टर्म इज नंबर मायनस वन हंड्रेड अँड फिफ्टी वन सुरुवातीला हे उदाहरण मराठीतून सोडूया मग इथे अकरा आठ पाच दोन डॉट 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 ही अंकगणिती श्रेडी आहे म्हणून सांगितलेलंच आहे गणितामध्ये मग इथे पहिलं पद आहे अकरा म्हणजे टी बरोबर टी वन बरोबर ए बरोबर अकरा इथे डी काढायचं आहे मग डी काढताना आपण टी टू मधून टी वन ला वजा करूया पुढच्या पदातून मागचं पद वजा करायचं असतं डी काढताना मग इथे टी टू वजा टी वन म्हणजे आठ वजा अकरा बरोबर मिळाले वजा तीन म्हणजे डीची किंमत मिळाली वजा तीन आणि इथे शेवटचं पद आपल्याला माहिती आहे की या श्रेणीमध्ये या श्रेणीमध्ये आपल्याला वजा एकशे एक्कावन्न हे शेवटचं पद आहे म्हणजेच टी एन बरोबर वजा एकशे एक्कावन्न घ्यायचं आहे आणि इथे हे वजा एकशे एक्कावन्न पद या श्रेणीमध्ये कितव्या क्रमांकाला हे आपल्याला काढायचंय म्हणजेच इथे एन ची किंमत आपल्याला काढायची आहे त्यामुळे ही जी अंकगणिती श्रेणी दिलेली आहे यामध्ये शेवटचं पद आपण घेणार आहोत वजा एकशे एक्कावन्न आणि हेच आपल्याला काढायचंय की वजे वजा एकशे एक्कावन्न हे पद कितव्या क्रमांकाचं पद आहे या अंकगणिती श्रेणीमध्ये म्हणजेच इथे याप्रमाणे आपण या सर्व किमती घेतल्या ए ची किंमत अकरा डी ची किंमत आता आपण काढली इथे वजा तीन टी एन म्हणजे शेवटचं पद वजा एकशे एक्कावन्न आहे आणि एन ची किंमत आपल्याला काढायची आहे मग सूत्र वापरलं टी एन बरोबर ए अधिक एन वजा एक डी आणि या ज्या किमती आता आपण काढलेल्या आहेत या सर्व यामध्ये ठेवल्या आणि एन ची किंमत काढायची आहे त्यामुळे एन अक्षर तसंच राहील मग टी एन च्या जागी लिहिले वजा एकशे एक्कावन्न बरोबर ए ए ची किंमत अकरा अधिक एन वजा एक तसेच ठेवले डी ची किंमत आहे वजा तीन म्हणून इथे डी ला कंस केलेला आहे मग या डी ने म्हणजे या वजा तीन या कंसातल्या प्रत्येक पदाला गुणाचं कारण इथे गुणाकाराचं चिन्ह आहे कंस आणि डी मध्ये गुणाकार आहे म्हणजे वजा तीन या दोघांना आतमध्ये गुणायचं आहे मग हा गुणाकार पुढच्या पायरीला आपण इथे करूया वजा एकशे एक्कावन्न आणि अकरा बरोबर चिन्ह सगळं आहे तसंच ठेवलंय वजाने गुंतय त्यामुळे यामध्ये चिन्ह बदलतील इथलं चिन्ह अधिक आहे एन चं म्हणजे वजा तीन गुणिले अधिक एन आहे म्हणजे भिन्न चिन्हांचा गुणाकार मायनस येतो म्हणजे तीन गुणिले एन वजा तीन एन होतील आणि इथे वजाला गुंतोय त्यामुळे वजा वजाचा गुणाकार अधिक होईल म्हणजे तीन एक के तीन त्यामुळे वजा तीन ने एन ला गुणल्यावर वजा तीन झाले आणि वजा तीन ने वजा एक ला गुणल्यावर अधिक झाले म्हणजे इथे याप्रमाणे यांचा गुणाकार इथे आपण करून घेतला मग पुढे सोडूया वजा एकशे एक्कावन्न बरोबर आपल्याला मिळाले होते अकरा वजा तीन एन अधिक तीन इथे अकरा आणि तीन यांचा हिशोब केला ते झाले चौदा बेरीज दोघांचं चिन्ह समान आहे समान चिन्ह आले की हिशोब करताना बेरीज करायची अकरा तीन चौदा मोठ्या संख्येचं चिन्ह प्लस आहे इथे वजा तीन एन अधिक तसे वजा तीन एन आहे तसेच आहेत 
मग एन ची किंमत करण्यासाठी एन ला साठी सोडूयात वजा एकशे एक्कावन्न बरोबर मिळाले चौदा वजा तीन एन वजा तीन एन ला मी इकडे घेतलं ते अधिक झाले आणि हे वजा एकशे एक्कावन्न ते उजवीकडे घेतले ते प्लस झाले ह्या दोघांची मी बाजू बदललेली आहे त्यामुळे या दोघांची चिन्ह बदलली हे वजा तीन एन इकडे आल्यावर अधिक झाले आणि हे वजा एकशे एक्कावन्न उजवीकडे घेतले त्यामुळे ते अधिक झाले हे चौदा उजवीकडे होते तसेच आहेत मग तीन एन बरोबर या दोघांची बेरीज झाली एकशे पासष्ट म्हणजे एन ची किंमत इथे आपल्याला काढायची आहे म्हणजे एन बरोबर एकशे पासष्ट छेद तीन हे तीन इकडे आल्यावर छेदात आले तीन ने एकशे पासष्ट ला भाग घालवला उत्तर आलं पंचावन्न म्हणजे एन बरोबर मिळाले एकशे पंचावन्न म्हणजेच इथे आपण उत्तर लिहू शकतो की या अंकगणिती श्रेणीमध्ये पंचावन्न व जे पद होतं ते होतं वजा एकशे एक्कावन्न आणि तेच आपल्याला काढायचं होतं की वजा एकशे एक्कावन्न ही संख्या या अंकगणिती श्रेणीमध्ये कितव्या क्रमांकाला आहे तर ती पंचावन्नाव्या क्रमांकाला ही संख्या असणार आहे त्या श्रेणीमध्ये म्हणजेच अंकगणिती श्रेणीतील पंचावन्नावे पद असणार आहे वजा एकशे एक्कावन्न आता हे सुधारण सेम इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पाहूया इलेवन एट फाय टू डॉट 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 इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर मायनस वन हंड्रेड अँड फिफ्टी वन क्वेश्चन मार्क नाव हिअर इलेवन एट फाय टू डॉट 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 अँड लास्ट टर्म विल बी मायनस वन हंड्रेड अँड फिफ्टी वन हिअर विच इज अन ए पी बिकॉज ऑलरेडी इट इज गिवन दॅट दिस इज अन ए पी सो इन दिस ए पी सो फर्स्ट टर्म इज टी वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू इलेवन सो डी इज टी टू मायनस टी वन सो डी इज इक्वल टू टी टू मायनस टी वन इज इक्वल टू एट मायनस इलेवन इज इक्वल टू मायनस थ्री अँड लास्ट टर्म इज दिस इज मायनस वन हंड्रेड अँड फिफ्टी वन इज हिअर सो टी एन इज इक्वल टू मायनस वन हंड्रेड अँड फिफ्टी वन अँड वी हॅव टू फाइंड द एन हिअर बिकॉज विच टर्म इज मायनस वन हंड्रेड अँड फिफ्टी वन इन दिस ए पी सो वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एन हिअर सो एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नाव use the formula here tn is equal to a plus n minus 1 into d so put all these three values here in this formula so tn means last term is minus 151 so put here minus 151 instead of tn so value of a is 11 here n we have to find so n minus 1 as it is and value of d is minus 3 so bracket is there so minus 3 is in the bracket now here n minus 1 into d is there so product of these two means we have to multiply d inside the bracket so multiplied each term in the bracket by minus 3 here so minus 51 151 as it is equal to as it is 11 as it is so here minus 3 into n means we get minus 3n so different sign subtraction here and here multiplication is minus into minus become plus so minus 3 into minus 1 is 3 here different signs multiplication is minus and here same signs multiplication is plus so minus 3 into n is minus 3n and minus 3 into 1 minus 1 is plus 3 now we have to solve this so minus 151 is equal to 11 minus 3n plus 3 now here 11 plus 3 is 14 and give the big sign plus here so minus 3n as it is so minus 151 is equal to 14 minus 3n now take this minus 3n to the left hand side it becomes plus and minus 151 to the right hand side it becomes plus so change the signs of these two terms because we have interchanged the sides here so 3n is equal to 14 plus 151 so addition of these two numbers is 165 so 3n is equal to 165 so n is equal to 165 upon 3 so division of these two numbers is 55 so we get n is equal to 55 here it means that the 55th term of the ap is 151 so in the given ap the 50 55th term of the ap is minus 151 means there are 55 terms in that AP. Question number 9. 3.2 सराव संच मदिल प्रश्ण नववा अभ्यासुया. 10 पासुन 215 परेंत चा नैसर्गिक संख्यान पैकी किती संख्या चारने विभाज्य आहेत. In the natural numbers from 10 to 250, how many numbers are divisible by 4? 
मग सुरुवातीला मराठीतून गणित अभ्यास होऊया दहा ते दोनशे पन्नास या संख्यांपैकी चारने भाग जाणाऱ्या संख्या प्रथम आपण लिहूयात म्हणजे या दोन संख्यांच्या दरम्यान चारने भाग जाणाऱ्या संख्या आहेत दहा नंतर चारने भाग जाणारी पहिली संख्या आपल्याला मिळेल बारा कारण दहा आणि अकरा या दोन्ही संख्यांना चारने भाग जात नाही मग पहिली संख्या मिळेल बारा मग याप्रमाणे चार चारच्या गॅपनी तुम्हाला संख्या लिहिता येतील बारा सोळा वीस डॉट 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 आणि दोनशे पन्नासच्या ला चारने भाग जात नाहीये मग त्याच्या पाठीमागे मागे मागे आपण येत जाऊया चारने भाग जाणारी दोनशे पन्नासला भाग जाऊ शकत नाहीये मग त्याच्या अगोदरची संख्या दोनशे एकोणपन्नास दोनशे एकोणपन्नासलाही चारने भाग जात नाहीये मग त्याच्या अगोदरची संख्या मिळेल आपल्याला दोनशे अठ्ठेचाळीस मग दोनशे अठ्ठेचाळीसला चारने भाग जातो इथे चारची जर विभाज्य त्याची कसोटी जर तुम्हाला माहीत असेल तर तुम्हाला या संख्या पटपट शोधता येतील मग इथे चारने भाग जाणाऱ्या दहा ते दोनशे पन्नास मधील संख्या आपल्याला मिळाल्या बारा सोळा वीस डॉट 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 आणि शेवटची संख्या आहे चारने भाग जाणारी दोनशे अठ्ठेचाळीस मग ही अंकगणिती श्रेणी आहे मग इथे पहिलं पद म्हणजेच ए आहे बारा टी टू आहे सोळा मग डी काढूया यावरून टी टू वजा टी वन करायचा आहे म्हणजेच डी बरोबर सोळा वजा बारा बरोबर चार म्हणजे डी ची किंमत मिळाली चार आणि ते शेवटचं पद म्हणजे टी एन आहे एन वे पद म्हणजे ते दोनशे अठ्ठेचाळीस आहे आणि आपल्याला विचारलंय की या अंकगणिती श्रेणीमध्ये चारने भाग जाणाऱ्या किती संख्या आहेत म्हणजेच आपल्याला इथे एन ची किंमत विचारलेली आहे म्हणून एन ला प्रश्नचिन्ह केलेलं आहे मग आता सूत्र वापरलं टी एन बरोबर ए अधिक एन वजा एक डी मग या सूत्रामध्ये या तीन किमती इथे ठेवल्या आणि एन ची किंमत काढायची आहे त्यामुळे एन अक्षर तसंच ठेवलं मग इथे टी एन ची किंमत ठेवली दोनशे अठ्ठेचाळीस ए ची किंमत ठेवली बारा एन वजा एक तसेच आणि डी ची किंमत चार आहे या सूत्रात आपण इथे ठेवली मग हे आपल्याला समीकरण मिळालं मग आता हे समीकरण सोडूया दोनशे अठ्ठेचाळीस बरोबर बारा तसेच ठेवले चारने या कंसातल्या प्रत्येक पदाला आतमध्ये गुणलं चारने एन ला गुणलं चार एन झाले चारने वजा एक ला गुणलं वजा चार झाले मग हे पुढे समीकरण सोडूया दोनशे अठ्ठेचाळीस तसेच बरोबर चिन्ह आहे तसंच ठेवलं आणि बारा आणि चार यांची वजा बाकी झाली आठ आणि हे चार एन अधिक तसेच आहेत मग इथे आठला डावीकडे घेतलं ते वजा झाले दोनशे अठ्ठेचाळीस वजा आठ बरोबर चार एन मी इकडे सोडवतोय म्हणजेच दोनशे अठ्ठेचाळीस मधून आठ गेले दोनशे चाळीस राहिले बरोबर चार एन तसेच आहेत मग इथे चार ला इकडे डावीकडे घेतलं ते छेदात आले आणि दोनशे चाळीस ला चार ने भाग घालवला चार एके चार चार सख चोवीस शून्य तसाच म्हणजे एन बरोबर साठ मिळाले या दोघांचा भागाकार साठ आलेला आहे म्हणजे एन ची किंमत आपल्याला इथे मिळाली साठ म्हणजे या अंकगणिती श्रेणीमध्ये एकूण पदे आहेत साठ म्हणजेच दहा ते दोनशे पन्नास पर्यंतच्या नैसर्गिक संख्यांमध्ये चारने भाग जाणाऱ्या एकूण साठ संख्या आहेत असं उत्तर तुम्ही शेवटी पूर्ण वाक्यात लिहायचं आहे की दहा ते दोनशे पन्नास या संख्यांमध्ये चारने भाग जाणाऱ्या एकूण साठ संख्या आहेत आता हे सुधारण सेम इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासूया इन द नॅचरल नंबर्स फ्रॉम वन टू टू हंड्रेड अँड फिफ्टी हाऊ मेनी आर द डिव्हिजिबल बाय फोर सो लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट हाऊ मेनी नंबर्स आर डिव्हिजिबल बाय फोर बिटवीन टेन टू टू हंड्रेड अँड फिफ्टी सो फर्स्ट नंबर विच इज डिव्हिजिबल बाय फोर आफ्टर टेन इज ट्वेल्व सो ट्वेल्व इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिव्हिजिबल बाय फोर बिटवीन दीज नंबर्स सो लाईक दॅट वी कॅन फाइंड आउट द सेकंड नंबर इज ट्वेल्व फर्स्ट नंबर इज ट्वेल्व मीन्स सेकंड इज सिक्सटीन थर्ड इज ट्वेंटी ट्वेंटी लाईक दॅट लास्ट नंबर विल बी टू हंड्रेड अँड फोर्टी एट Here the difference between the two consecutive terms is 4 so gap is of 4 so 12 16 20 dot 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 and the last number which is divisible by 4 is 248 so the numbers from 10 to 250 which are divisible by 4 are 12 16 20 dot 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 248 so this is an AP so in this AP first term is A is equal to 12 we have to find d here t2 minus t1 so d is equal to 60 16 minus 12 is equal to 4 and last term is 248 so last term means nth term so tn is equal to 248 and we have to find n here because we have to find how many numbers are there how many terms are there in this ap so we have to find n here so n is equal to question mark now use the formula tn is equal to a plus n minus 1 into d now put all these three values here in this formula so tn is 248 a is 12 
n we have to find so n minus 1 as it is and d is 4 here so put d is equal to 4 now solve this equation here 248 as it is so 12 as it is so multiply here 4 inside the bracket so each term is multiplied by 4 here so 4 into n is 4n and 4 into minus 1 is minus 4 here now 248 as it is so 12 minus 4 is 8 so do this subtraction so 12 minus 4 is 8 and 4n in 4n is as it is now take this 8 to the left hand side it becomes minus here so 248 minus 8 is equal to 4n as it is now solve here 240 so subtraction of these two number 248 minus 8 is 240 and this 4n as it is now we have to find n here so take this 4 to the left hand side it will be in the denominator so 240 upon 4 is equal to n so division of these two numbers so 240 divided by 4 is 60 so n is equal to 60 means in this AP there are 60 terms so we can write the answer as the numbers from 1 uh, numbers from 10 to 250 which are divisible by 4 are these numbers and so how many numbers are there so in this AP there are 60 terms which are divisible by 4 here so final answer is n is equal to 60 Ata Sarao Sanchatin point don manjas practice at 3.2 madil shevat saprashna dahuwa sodhuya Eka Ankaganiti Shredi is a Satrave pod daha dahuya pada peksha satne jastahe ter samanya for a kadha. The seventeenth term is seven more than its a tenth term in an AP. So find the common difference. Ata Yaudarna Made, Aplala Pratham, Satrave pod, Ani Dahuya pod upon Survatila Kaduya, Yasati Sutra Vaparla, Tn Borobar A plus N minus one into D. Yalami star matlelahe. या सूत्रा मध्ये n ची किंमत एकदा 17 घेऊया आणि n ची किंमत एकदा 10 घेऊया आपल्याला दोन समीकरण मिळतील मग n ची किंमत 17 प्रथम ठेवली म्हणजे इथे n च्या जागी 17 ठेवले म्हणजे t 17 बरोबर a तसाच आहे n ची किंमत 17 ठेवली 17 वजा 1 गुणिले d तसाच आहे मग याप्रमाणे t 17 बरोबर आपल्याला मिळाले a आहे तसा 17 तून 1 गेले 16d याला मी समीकरण 1 म्हटलं म्हणजे t 17 बरोबर आपल्याला मिळाले a अधिक 16d अपन इतने या सूत्रा में दे n ची कीमत सत्रह ठेवले अंतर अपने लिए समीकरण एक में डाले लाए तस्सर्स या सूत्रा में दे अता n ची कीमत दाह ठेविया करना अपने लिए इतने गणिता में दे दोन पदान बदल ची अट दिले लिया है एक सत्रह वो पद है अन्य एक दाह वो पद है मापन सत्रह वो पद इतने काट ले लाए कि t सत्रह T n मंजे जाले T दाह बरोबर ए तसाच से n वजा एक है मंजे n ची कीमत दाह टेबली दाह वजा एक गुनी ले D तसाच है मग T दाह बरोबर ए ला ए तसाच दाह तुने एक गेले नौ D तसाच है मंजे T ten अपने ला मेरा ला a plus nine D याला मिस समीकरण दोन मंटले लाए मतलब समीकरण एक आनी समीकरण दोन अपने ला इथे मेरा ले लिया है मग अपन पुन्ना ए या गणितात आपल्याला अट अशी दिलेली आहे की 17 व पद जे आहे ते 10 व्या पदापेक्षा 7 ने जास्त आहे मग इथे 17 व पद आपण आता काढलेलं आहे ते मिळाले आपल्याला a अधिक 16d आणि 10 व पद आहे a अधिक 9d मग 17 व पद जे आहे ते 10 व्या पदापेक्षा 7 ने जास्त आहे मग तीच अट मी इथे गणिती रूपांतरात केलेली आहे तेच वाक्याचं मी गणिती रूपांतरित केलेलं आहे की t 17 बरोबर t 10 अधिक 7 कारण 17 व पद हे 10 व्या पदापेक्षा 7 ने जास्त आहे म्हणजे मी 10 व्या पदात 7 मिळवले की मला 17 व पद मिळणार आहे म्हणजे मी इथे त्या गणितातल्या दिलेल्या अटीवरून मी हे समीकरण लिहिलेला आहे t 17 बरोबर t 10 अधिक 7 कारण 17 वे पद हे 10 व्या पदापेक्षा 7 ने जास्त आहे म्हणून मी समीकरण असं लिहिलेला आहे दिलेल्या अटीवरून मग आता या मध्ये मी किमती ठेवतोय t 17 ची किंमत समीकरण 1 मध्ये आपल्याला मिळाली आहे a अधिक 16d ती याच्या जागी ठेवली t 10 ची किंमत इथे आपल्याला समीकरण 2 मध्ये मिळालेली आहे 1 अधिक a अधिक 9d ती इथे ठेवली 7 तसेच आहेत मग 
या समीकरणात या दोघांच्या किमती ठेवल्यानंतर पुढे सोडूया इथे दोन्ही बाजूचा एक कॅन्सल होईल म्हणजे सोळा डी बरोबर मिळाले नाईन डी अधिक सात मग या नाईन डीला मी डावीकडे घेतलं ते वजा झाले सोळा डी मधून नऊ डी वजा झाले बरोबर सात तसेच आहेत मग सोळा डी मधून नऊ डी गेले सात डी मिळाले बरोबर सात तसेच आहेत आणि डी ची किंमत काढायची मग हे सात इकडे छेदात घेतले सात छेद सात मिळाले म्हणजे डी बरोबर एक मिळाला म्हणजे शेवटी उत्तर लिहायचे सामान्य फरक जो काढायचा होता आपल्याला डी बरोबर एक डी म्हणजे सामान्य फरक आहे जो एक आलेला आहे आता हे सुधारण सेम इंग्रजीचे विद्यार्थ्यांसाठी पाहूया द सेव्हन्टीन टर्म इज सेव्हन मोर दॅन इट्स अ टेन्थ टर्म इन एन एपी सो फाइंड द कॉमन डिफरन्स सो इन दिस एक्झाम्पल सेव्हन्टीन टर्म इज मोर दॅन द टेन्थ टर्म बाय सेव्हन सो लेट अस फाइंड आउट द सेव्हन्टीन टर्म अँड टेन्थ टर्म फर्स्ट सो यूज द फॉर्म्युला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन मायनस वन डी सो दिस इज इक्वेशन स्टार now put n is equal to 17 here because the comparison of 17 term and 10 term is given in the example here so 17 term we will find first and then we will find 10th term so put n is equal to 17 first and solve this we get the first equation similarly if we put n is equal to 10 here we get t10 so second equation we get so put n is equal to 17 in this equation star so t17 so instead of n we have to put 17 so t17 is equal to a plus 17 minus 1 into d so t17 is equal to a plus 17 minus 1 is 16d so first equation we get t17 is equal to a plus 16d so call this is equation number 1 similarly we can find here second equation so put n is equal to 10 in this star so we get t10 is equal to a as it is n minus 1 means 10 minus 1 into d as it is so t10 is equal to a plus 10 minus 1 is 9d so t10 is equal to a plus 9d we get second equation now we get these two equations here now again let us see the example which condition is given in the example so condition is that 17 term is 7 more than it's a 10th term so we have to convert this statement in mathematical form so mathematical form of this statement is t17 is equal to t10 plus 7 so 17 term is more than the 10th term by 7 so we have added 7 in the 10th term that will get a t17 so this is the mathematical form of the given condition so i write here from given condition here so this equation i write here from the given condition in the example so put the values of t17 and t10 here so value of t17 is a plus 16d so put here a plus 16d and value of t10 is given in equation 2 so put a plus 9d instead of t10 here so putting these two values from 1 and 2 here we get a plus 16d is equal to a plus 9d plus 7 as it is so putting values of this and this here we get this equation now from both sides a is cancelled so we get 16d is equal to 9d plus 7 now take this 9d to the left hand side it becomes minus so 16d minus 9d is equal to 7 as it is now solve this equation for d so 16d minus 9d is 7d is equal to 7 and find the value of d here so this 7 take to the right hand side it will be in the denominator so this 7 as it is in the numerator so this 7 is in the denominator so 7 upon 7 is 1 so d is equal to 1 so common difference is equal to 1 this is where to find in this example